ഹലോ എവ്രി വാൻ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പി വൈ ക്യു സെഷൻ ഇന്നത്തെ പി വൈ ക്യു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു പി വൈ ക്യു സെഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ലെവൻത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഒബ്സേർവ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഫോ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അതിലേതാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് നമ്മുടെ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റിംഗ് ദ മെറ്റൽ ആ മെറ്റലിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ആ മെറ്റലിൽ പതിച്ചാൽ എന്താവില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ആവില്ല കാരണം വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് സോറി വരുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് പതിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇജക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഫ്രീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് സോറി വരുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് എന്താവുള്ളൂ ഇജക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് വിത്ത് ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇസ് ദയർ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട് ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും എല്ലും ആണ് നമുക്കറിയാം എൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ എന്താണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയാൽ കേഷ് എല്ലാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയാൽ എൽ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആൻഡ് എൽ എന്താണ് അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എൽ ക്യാൻ ബി സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ സീറോ എന്താണ് എസ് ഓർബിറ്റൽ വൺ എന്താണ് പി ടു എന്താണ് ഡി ആൻഡ് ത്രീ എന്താണ് എഫ് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ഓക്കെ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടു എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പി അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ടു പി ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻസർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് ഫൈവും എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവും എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോയും അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈവ് എസ് ക്ലിയർ അല്ലേ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് എസിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് എസ് എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ ഈസി ആണ് ഈ ഒരു ടു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങാവുന്ന ടു മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഗിവൺ റീസ് ഗിവ് റീസൺസ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ ഓൾസോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കോപ്പറ
extra stability la configuration aanu namukku namukku parayanayittu sadhikkum adu pole thanne p inde case edukkanengil p nu namukku ariyam total maximum number of electrons is 6 aanu appo namukku endu parayam p il extra stability aarkkukke irikkum p 6 nu p 3 kum extra stability undayirikkum kaaranam endha fully filled um half filled um alle അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഐ മീൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ പക്ഷേ കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ത്രീ ഡി നയനെ ത്രീ ഡി ടെൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ മതി അല്ലേ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഉണ്ട് ഫോർ എസിലുണ്ട് ഈ ഫോർ എസ് ഓർബിറ്റിലും ത്രീ ഡി നയൻ ഓർബിറ്റിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറവാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഫോർ എസ്ന്ന് ഫോർ എസിനെക്കാട്ടും എനർജി കൂടുതലാണ് ത്രീ ഡിക്ക് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫോർ എസ്ന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ആണുള്ളത് അതിനെ ടെൻ ആക്കാൻ എന്ത് മതി ഫോർ എസ്ന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചാടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താവും ഫോർ എസിൽ വൺ ആവും ത്രീ ഡിയിൽ ടെൻ ആവും ഇപ്പം എന്തായി ടെൻ ത്രീ ഡിയിൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയി അപ്പം എന്തായി അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടി സോ അതാണ് എന്തിന് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോമിയത്തിന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ക്രോമിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ത്രീ ഡി ഫോറിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പോഴും നേരത്തെ നടന്ന അതേപോലെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കും ആൻഡ് ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ അതാണ് എന്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും ഓക്കെ അതുപോലെ കോപ്പറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ നടക്കും കാരണം ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ആൻഡ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിന് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ബൈ